Hello students in the last class we have discussed about candidate key and how to determine a candidate key in the last section we have discussed about this so in this lecture i am going to explain what do you mean by functional dependency functional dependency so what do you mean by functional dependency functional dependency means it's a relationship among attribute it is a relationship among attributes that is if a determines b is there if a determines b is there then it means a can uniquely determined by b that is namku a and b ennu parayunnathu nammude table la rendu attributes aanengil b ne uniquely determine cheyanulla oru attribute aayirikkum a so ee attributes thammilulla relationship ne aanu nammal endu parayunnathu functional dependency ennu parayunnathu adayathu ipo namku oru student ennu parayna table undu nundengil see student table aile attributes aanu name roll number cgp see students a b c a b roll number r1 r2 r3 r4 r5 then cgpa 8 7 6 9 10 so in this table we can ask the cgp of a particular name or we can ask the cgp of a because in namude classroom il a enna varina name name il namku different students undayirikkum multiple students undayirikkum so ipo for example akhil ennu varina oru student inde cgpa venum nu parnu kenya chalpo oru particular class il akhil ennu varina onnil adhigam students undayirikkum so ee oru particular student ne identify cheyanayittulla oru unique attribute undengi mathrame namku endu cheyan pattullu aa oru particular student ne uniquely identify cheyan pattullu so appo ivadathe nammude unique attribute endanna roll number aanu alle roll number il oru particular roll number il aa class il chal അപ്പോൾ വേറെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സോ വി ക്യാൻ ആസ് ദി സി ജി പി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ നമ്പർ സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നെയിം ഡിറ്റർമൈൻ സി ജി പി എ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ സി ജി പി എ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഒരിക്കലും യുണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റില്ല നെയിമിന് പറ്റില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല സോ പകരം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സി ജി പി എനെ യുണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടിന് പറ്റും റോൾ നമ്പറിന് പറ്റും സിമിലർലി നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയും യുണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും റോൾ നമ്പറിന് പറ്റും സോ റോൾ നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻസ് നെയിം റോൾ നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ സി ജി പി ഇത് പോസിബിളാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ യുണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് സോ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ യുണീക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെയാണ് ബ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്ലിയർ സോ ലൈക്ക് ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഡി സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിരിക്കില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഇതിനകത്ത് ടപ്പിൾസ് ആണ് എ വൺ എ വൺ എ ടു എ ടു എ ത്രീ ബി വൺ ബി ടു ബി ടു ബി ടു ബി ത്രീ സി വൺ സി ടു സി വൺ C2, 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 D1, D2, D2, D3. So, 
ഇതിൽ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിലാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇല്ലാത്തത് അവരെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓർ എ ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ബി ആണോ എന്ന് നോക്കുക സോ എ ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ബി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടേബിൾ ബിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ എയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ബിയുടെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ടേബിൾ എന്തായിരിക്കണം എ വൺ ബി വണ്ണിനെ മാത്രമേ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ബി അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ബി വണ്ണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എഗെയിൻ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഏതിനെയാണ് ഏത് ഇൻസ്റ്റൻസിനെ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ എ ഈസ് നോട്ട് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ബി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ എ ബിക്ക് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എയും സിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിറ്റർമൈൻ സി പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക സോ എയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആരെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നേ സി വൺ ഞാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നേ എഗെയിൻ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും സി വൺ തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എയുടെ അനദർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ടു എ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് സി ടുവിനെയാണ് എഗെയിൻ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് സി ടുവിനെ തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എഗെയിൻ അനദർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് എയുടെ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ത്രീ എന്തിനാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സി ടുവിനെയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് സിയുടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിനെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ടേബിൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസും സി സിയുടെ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിനെ തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സി ടുവിനെ തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ എ ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ സി ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ സി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സി ടുവിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർലി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സി ടുവിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എയുടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ് സോ എയുടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസിന് സിയുടെ ഒരു സെയിം ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിന് സി ത്രീനെയോ സി ഫോറിനെയോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എ ടുവിന് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എ ടുവിനോ എ ത്രീക്കോ സെയിം ഇൻസ്റ്റൻസിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ എ ഈസ് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ സി ഇനി അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്ത പോസിബിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡി ആണ് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡി സോ ഹിയർ എ വൺ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡി വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ വൺ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡി ടു ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഡിയുടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എ ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ എ ഈസ് നോട്ട് ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഡി